हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी टाइम ओली टुडे इज सिक्स जून 2020 एंड करंट अफेयर्स की इस सीरीज में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और न्यूज का एनालिसिस कर रहे हैं जो कि हमारे यूपीएससी स्टेट पीसीएस एमपीपीएससी यूपीपीएससी एसएससी और बैंक जैसे एग्जाम्स के लिए रिलेटिव है इसे सेक्शंस में डिवाइड किया गया है जिससे कि आपको टॉपिक्स डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम्स ना हो या आपको दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है हिंदी एंड इंग्लिश बोथ सो लेट से आज हमारे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करना है तो यहाँ हमारा पहला सेक्शन है नेशनल अफेयर्स इसमें हमारे तीन आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं फर्स्ट आर्टिकल है द अर्बन लर्निंग इंटरशिप प्रोग्राम के बारे में ये प्रोग्राम किसके लिए है कैसा है इसमें क्या क्या पॉइंट्स है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हम आगे आर्टिकल में डिस्कस करेंगे सेकेंड आर्टिकल है स्वदेश वंदे भारत मिशन के अंडर स्वदेश को लॉन्च किया गया है डेवलप किया गया है किसके लिए है ये स्वदेश so, वो हम आगे आर्टिकल में आपको डिस्कस करके बताएंगे थर्ड आर्टिकल है कि इंडिया और भूटान के बीच एक मेमोरेंडम था उस उसको साइन किया गया था उसको अब कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल मिल गया है तो हम आगे ये देखेंगे कि उस मेमोरेंडम उस एमओयू में क्या क्या पॉइंट्स हैं और ये किससे रिलेटेड है वो हम आगे आर्टिकल में डिस्कस करेंगे तो हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है एच आर डी एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ज्वाइंटली लॉन्च स्टूडेंट इंटरशिप प्रोग्राम कॉल्ड टी यू एल आई पी ठीक है देखिए सबसे पहले तो ये पॉइंट आता है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट और हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ये दोनों मिनिस्ट्री ने मिनिस्ट्री ने ज्वाइंटली क्या किया है द अर्बन लर्निंग इंटरशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया है किस किस मिनिस्ट्री ने एच आर डी मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड हाउसिंग अर्बन अफेयर्स इन दोनों मिनिस्ट्री ने ज्वाइंट होकर मतलब ज्वाइंटली मिलकर क्या किया है द अर्बन लर्निंग इंटरशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया है फर्स्ट पॉइंट ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट क्या आता है कि ये जो प्रोग्राम है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है लॉन्च किया गया है इन दोनों मिनिस्ट्री के द्वारा बट डेवलप किसके द्वारा किया गया है डेवलप किया गया है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा इस प्रोग्राम को डेवलप किया गया है किसके द्वारा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा इसे डेवलप किया गया है थर्ड पॉइंट क्या आता है इसे डेवलप करने का हमारा मेन मकसद क्या है हमारा एम क्या है हमारा इसके पीछे उद्देश्य क्या है हमने इस प्रोग्राम को क्यों लॉन्च किया है तो इसका हमारा मेन मेन उद्देश्य हमारा मेन एम ये है कि हमारे कंट्री में जितने भी अभी फ्रेशली जो ग्रेजुएट्स हैं और इंजीनियर्स हैं हमारी कंट्रीज में उन्हें क्या देंगे उन्हें इंटरशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी जो कि किसके अंडर आता है जो आता है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर ठीक है किसके अंडर आता है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर ये आता है जिसके अंदर जितने भी हमारे फ्रेशली जो अभी फ्रेशली न्यू ग्रेजुएट्स हैं और इंजीनियर्स हैं हमारे कंट्री में उन्हें क्या की जाएगी इंटरशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी अब इस प्रोग्राम में कौन कौन एलिजिबल हैं ये आता है हमारा तो कॉलेज स्टूडेंट्स हैविंग अ लेवल ऑफ बी टेक बी प्लानिंग बी आर्क बी ए बी एस सी बी कॉम एल एल बी कैन रजिस्टर फॉर इंटरशिप एज पर देयर इंटरेस्ट मतलब कि वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इस प्रोग्राम में रजिस्टर कर सकते हैं तो उनको क्या होगा इंटरशिप मिल जाएगी तो इसमें किस लेवल के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं बी टेक बी बी ए आर्क बी ए बी एस सी बी कॉम एल एल बी कैन मतलब कि ये लोग अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें क्या कर सकते हैं इंटरशिप कर सकते हैं तो अगर आपने भी अगर अभी न्यूली फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो आप भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है सिटीजन स्किल मैपिंग अंडर वन डे भारत मिशन कॉल स्वदेश लॉन्च बाय गवर्नमेंट मतलब कि आ, क्या है वंदे भारत जो मिशन है हमारा उसके अंडर क्या किया गया है स्वदेश को लॉन्च किया गया है जिसमें क्या होगा जो हमारे सिटीजन हैं उनकी स्किल के अकॉर्डिंग उनका एक मैप तैयार किया जाएगा उनका एक डेटा पूरा निकाला जाएगा तैयार किया जाएगा और गव क्या किया जाएगा जो हमारी कंपनीज हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा तो कैसे प्रोवाइड किया जाएगा हम पहले मेन पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं तो ये जो इनिशिएटिव लिया गया है स्वदेश ये किसके द्वारा लिया गया है ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है सबसे पहले तो हमें याद रखना है जॉइंट इनिशिएटिव है किस किस के बीच में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेनरशिप मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इनके बीच का ये जॉइंट इनिशिएटिव है इन तीनों मिनिस्ट्रीज ने मिलकर इसको इनिशिएट किया है इसको चालू किया है अब इसमें हमारा सेकेंड पॉइंट क्या आता है 
कि स्वदेश को लॉन्च करने का हमारा मकसद क्या है इसमें क्या क्या हो सकता है इसमें क्या किया जाएगा इसे वंदे भारत मिशन के अंडर लॉन्च किया गया है वंदे भारत मिशन क्या है वो हम बाद में समझेंगे पहले हम देखते हैं कि स्वदेश में क्या होगा तो स्वदेश में क्या होगा इसे वंदे भारत मिशन के अंडर लॉन्च किया गया है ये हमें याद रखना है और इसमें हमारा सेकेंड पॉइंट क्या आता है कि हमारी कंट्री में हमारी कंट्री में इंडिया में और फॉरन से जितने भी इंडियन वापस इंडिया में आए हैं जितने भी सिटीजन्स हैं वो वापस इंडिया में आए हैं तो उनका क्या किया जाएगा उनके एक्सपीरियंस और स्किल के हिसाब से एक डेटा एक मैप तैयार किया जाएगा और जितनी भी हमारी इंडिया में प्रेजेंटली फॉरेन और इंडियन कंपनीज हैं उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा उसके बेसिस पे कंपनीज क्या करेंगी उन्हें सुटेबल uh, प्लेसमेंट देंगी उन्हें एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगी तो मतलब कि इस कोविड नाइन्टीन जो कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक है इसकी वजह से मतलब कि जितने भी हमारे फॉरेनर्स फॉरेन में जो हमारे सिटीजन्स हैं वो भी इंडिया वापस आए हैं तो मतलब उन सब की और जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं उनकी एक स्किल मैपिंग की जाएगी स्किल मैपिंग मतलब कि उनमें क्या क्या क्वालिटी है उनमें क्या स्किल है उन सारी चीज़ों की क्या होगी एक मैपिंग होगी एक उनका एक डेटा बेस तैयार किया जाएगा जिससे कि क्या होगा उनको एक एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट प्रोवाइड होगा और ये सारा डेटा किसको प्रोवाइड किया जाएगा जितने हमारे मतलब कि फॉरेन कंट्री फॉरेन कंपनीज हैं और इंडियन कंपनीज हैं उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा उसके बेसिस पे कंपनीज उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगी अब वंदे भारत मिशन क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं ये वंदे भारत मिशन ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था जिसमें क्या था जो हमारे इंडियन नेशनल्स हैं कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक की वजह से जो पूरे कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड जो लॉकडाउन लगा है तो उसके वजह से जो हमारे इंडियन इंडियन इंडियंस हैं फॉरेन में जो फंसे हुए थे तो उनको क्या हुआ फ्लाइट्स के थ्रू उनको इंडिया वापस लाया गया तो इसके लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था कि इस मिशन का ये उद्देश्य था कि मतलब कि मई टू तक मई तक क्या करेंगे हमारे जितने भी सिटीजन बाहर फॉरन कंट्रीज में फंसे हुए हैं तो उनको हम इंडिया वापस ले आएंगे तो ये था हमारा वंदे भारत मिशन हम एम एस डी के बारे में देख लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेनरशिप इनके मिनिस्टर कौन है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के मिनिस्टर कौन है हरदीप सिंह पुरी हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड एम बिटवीन इंडिया एंड भूटान ऑन कॉपरेशन इन द एरियाज ऑफ इन्वॉर्मेंट जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने क्या कर दिया है इंडिया और भूटान के बीच का जो मेमोरेंडम था उसे अप्रूवल दे दिया है उसे अप्रूव कर दिया है जिसमें क्या है उस मेमोरेंडम में एक कॉपरेशन है किसके बीच में कॉपरेशन इन द एरियाज ऑफ इन्वॉर्मेंट जो हमारा इन्वॉर्मेंट सेक्टर है इन्वॉर्मेंट का एरिया है उसके बीच में कॉपरेशन को स्टैब्लिश करने के लिए ये मेमोरेंडम है किसके बीच में इंडिया और भूटान के बीच में तो हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं कि जो हमारी यूनियन कैबिनेट है अब ये बताएं यूनियन कैबिनेट किसके द्वारा चेयर की जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हमें यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि जो हमारी यूनियन कैबिनेट होती है वो किसके द्वारा जो चेयर की जाती है उनके हेड कौन होते हैं प्राइम मिनिस्टर तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है इसे अप्रूव कर दिया है इस मेमोरेंडम को जिसमें क्या है कॉपरेशन इन द एरियाज ऑफ इन्वॉर्मेंट ठीक है अब नेक्स्ट आता है कि इस मेमोरेंडम के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है तो इस मेमोरेंडम का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये क्या करेगा जो हमारा इन्वॉर्मेंट सेक्टर है इन्वॉर्मेंट को प्रोटेक्शन है और जो हमारा नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है उसको प्रमोट करने के लिए उनके बीच में कॉपरेशन इस्टेब्लिश करने के लिए इन दो ये दोनों कंट्रीज क्या करेंगी मिलकर काम करेंगी मिलकर एक साथ काम करेंगी किस फील्ड में फील्ड ऑफ प्रोटेक्शन सॉरी इन्वॉर्मेंट प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस तो इस फील्ड में वो क्या करेंगी इन्वॉर्मेंट सेक्टर को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए ये दोनों म्यूचुअली एक साथ काम करेंगे इस मेमोरेंडम में क्या है ये इसका टाइम पीरियड कितना है इस मेमोरेंडम का ऑन द डेट मतलब कि जिस डेट को हमने इसको साइन किया है उस डेट से लेकर टेन ईयर तक इस आ, इसका टाइम पीरियड है कि मतलब कि दस साल तक का है इसका टाइम पीरियड और इसमें क्या हो सकता है इस मेमोरेंडम में दोनों कंट्रीज मतलब कि बहुत सारे दोनों कंट्रीज क्या करेंगी अपने अपने तरफ से जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं इंस्टीट्यूशन हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्हें क्या करेंगी इंकरेज करेंगी कि वो अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लें और गवर्नमेंट सेक्टर को सॉरी इन्वॉर्मेंट सेक्टर को प्रमोट करें ठीक है ताकि जो दोनों कम, क्या करेंगी दोनों साइड की कंट्रीज अपने अपने जो ऑर्गेनाइजेशन हैं इंस्टीट्यूशन हैं उनको प्रमोट करेंगी उनको इंकरेज करेंगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस सेक्टर पर म्यूचुअली कॉपरेट करें ताकि हम क्या कर सकें जो हमारे एम में जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं हम उनको अचीव कर सकें इसमें एक पॉइंट और आता है कि ये जो दोनों कंट्रीज हैं 
इस सेक्टर को लेकर मतलब इन्वॉर्मेंट के लेकर जितनी भी एक्टिविटीज है उसमें क्या कर सकती है एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बना सकती है जिसमें वो क्या कर सकती हैं कि एनालाइज करेंगे कि प्रोग्रेस कितनी हो रही है इन्वायरमेंट सेक्टर में मतलब कि इन्वायरमेंट एरियाज में जो जो हमें जो हम प्रोटेक्शन करना चाहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो उन सारी जो एक्टिविटीज़ की जा रही हैं तो उनको क्या कर सकते हैं हम एनालाइज कर सकते हैं तो ये दोनों दोनों कंट्रीज क्या कर सकती हैं ज्वाइंट मिलकर एक ग्रुप बना सकती हैं ठीक है थीके? अब हम भूटान के बारे में देख लेते हैं भूटान का कैपिटल क्या है थेम्पो और यहाँ की करेंसी क्या है भूटेनिस नेलगोरिटम तो ये था हमारा आर्टिकल हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन है बैंकिंग एंड फाइनेंस से इसमें हमारे दो आर्टिकल हैं जो हमें डिस्कस करने हैं फर्स्ट आर्टिकल है एक्सिस बैंक मास्टर कार्ड एंड वर्ल्ड लाइन इन तीनों ने मिलकर क्या क्या है एक पार्टनरशिप कर ली है ज्वाइंट हो गए हैं और एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है सॉफ्ट पी अभी किसके लिए है सॉफ्ट पी क्या है सब का इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज आती है वो हम आगे आर्टिकल में डिस्कस करेंगे सेकंड आर्टिकल है इंडस इंडिया लिमिटेड बैंक जो है उन्होंने क्या किया है एक इंडस बैंक लॉन्च किया है मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसमें हम क्या कर सकते हैं हम ऐप के थ्रू मतलब मोबाइल ऐप के थ्रू अपना करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं तो इसमें और क्या मेन पॉइंट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है निकल कर आते हैं वो हम आगे आर्टिकल में डिस्कस करेंगे तो जो बैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये आर्टिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो हमारा आर्टिकल है एक्सिस बैंक मास्टर कार्ड एंड वर्ल्ड लाइन लॉन्चेस सॉफ्ट पीओएस फर्स्ट फाइनेंशियल पेमेंट सर्विस ये क्या है फर्स्ट फाइनेंशियल पेमेंट सर्विस है क्या है ये क्या करेगा ट्रांसफर स्मार्टफोन्स फॉर मर्चेंट पी टर्मिनल वो क्या करेगी जो हमारे स्मार्टफोन्स हैं एक तरीके से उसको क्या कर देगा एक मर्चेंट पी टर्मिनल बना देगा मतलब कि हम स्मार्टफोन के थ्रू क्या कर सकेंगे पेमेंट कर सकेंगे तो हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं तो इसमें हमारा मेन पॉइंट ये निकल के आता है एक्सिस बैंक लिमिटेड मर्चेंट कार्ड इंडिया एंड वर्ल्ड लाइन इंडिया ने पार्टनरशिप करी है तीनों ने मिलकर पार्टनरशिप करी है और क्या क्या है तो लॉन्च अ डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल मतलब कि हमें मतलब कि डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल सेल को क्या करना है डिजिटलाइज करना है जो जितनी भी हमारी पेमेंट्स हों ये सारी चीजें हों ट्रांजेक्शन हो वो क्या हो डिजिटली हो तो इसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने क्या किया एक सोल्यूशन निकाला है जिसका नाम है सॉफ्ट पी ठीक है इंडिया में फर्स्ट फाइनेंशियल पेमेंट सर्विस है ये हमें यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि इंडिया में ये पहली जो सॉफ्ट पी है सॉफ्ट पी ये इंडिया में फर्स्ट फाइनेंशियल पेमेंट सर्विस है जो क्या करेगा जो हमारा डेली का ट्रांजेक्शन होता है उसमें क्या होगा जो हमारा स्मार्टफोन है वो क्या होगा कैसा कैसा यूज होगा अब एज अ मर्चेंट पी टर्मिनल वो अब एज अ मर्चेंट पी टर्मिनल की तरह यूज होगा इसमें क्या होगा जो हमारे ऑफलाइन मर्चेंट्स हैं जैसे कि किराना स्टोर वाले और जो अदर वो अपने स्मार्टफोन का यूज करके पेमेंट को एक्सेस कर सकते हैं पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं मतलब कि हमने अपना स्मार्टफोन दिखाया तो ये जो सॉफ्ट पी है इसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं जो उनकी पेमेंट है अगर हम कोई पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं वो इसको पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं इसमें क्या होगा जो अभी तक मर्चेंट्स जो थे हमारे व्यापारी थे उनका जो ट्रेडिशनल चलता रहा था वो क्या करते थे जो पेमेंट पेमेंट होता था उसको एक्सेप्ट करते थे इन द फॉर्म ऑफ कैश वो कैश के फॉर्म में उसको एक्सेप्ट करते थे बट अब इसे क्या कर दिया गया है सॉफ्ट पी के थ्रू इसे अब और ज़्यादा सिंपल बना दिया गया है और सिक्योर बना दिया गया है अब जिसमें इनका जो ट्रांजेक्शन है वो भी वो अच्छे से मैनेज कर सकेंगे और अब ये और ज़्यादा सिक्योर है और सिंपलर फॉर्म है एक्सिस बैंक के बारे में देख लेते हैं ये बैंक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इसका हेडक्वार्टर का है मुंबई महाराष्ट्र में और इनके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है अमिताभ चौधरी हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इन दिस इंडिया बैंक रोल्स आउट इंडिया फर्स्ट मोबाइल एप बेस्ड फैसिलिटी फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट जो इंडस आई बैंक है उन्होंने क्या किया है इंडिया में पहला मोबाइल ऐप बेस्ड फैसिलिटी को लॉन्च किया है मतलब कि मोबाइल्स के थ्रू उन्होंने क्या किया है अपने कस्टमर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे जिसमें कस्टमर्स क्या कर सकते हैं अपना करंट अकाउंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं तो हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं तो 4 जुलाई 2020 को ठीक है जो इंडस आई बैंक लिमिटेड है ये क्या है इंडिया का न्यू जनरेशन बैंक है कैसा एक न्यू जनरेशन बैंक है उन्होंने क्या किया है अपने कस्टमर्स को एक फर्स्ट ऑफ मतलब कि उनकी एक नई तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड की है जिसमें क्या कर सकते हैं कस्टमर इंडस कॉपरेट मोबाइल ऐप के थ्रू अपना करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं मतलब कि हमारे 
मोबाइल में क्या होगा इंडस कॉपरेट एक मोबाइल ऐप होगा जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं घर पर बैठे बैठे ही अपना करेंट अकाउंट जो है ओपन इस बैंक में कर सकते हैं इसमें क्या होगा जो ये करेंट अकाउंट है किस किस के लिए है ये ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस हैं जैसे कि हमारे जैसे कि हमारे प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी पार्टनरशिप हैं प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर लिमिटेड कंपनीज हैं जिनकी सारी फैसिलिटीज इसमें प्रोवाइड की जाएगी मतलब कि जितने भी टाइप्स के हमारे करेंट अकाउंट होते हैं बिजनेस से रिलेटेड और प्रॉपर्टी से रिलेटेड पार्टनरशिप से रिलेटेड और जो पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं इनकी जो कंपनीज की सुविधाएँ होती हैं वो सारी फैसिलिटीज इस अकाउंट में हमें प्रोवाइड की जाएगी तो हम इस बैंक के बारे में देख लेते हैं जिसके द्वारा ये किया गया है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है पुणे महाराष्ट्र में एमडी और सीईओ कौन है सुमन कटापलिया इनकी कंट्री हेड कौन है कंज्यूमर बैंकिंग मिस्टर सुमित्रा सेन और इनका टैगलाइन क्या है वी मेक यू फील रिचर मतलब कि हम आपको ऐसा फील कराएंगे कि आप बहुत ही ज्यादा रिच हैं हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इसमें हमारा एक आर्टिकल है जो हमें डिस्कस करना है इसमें क्या है जो हमारी डी है उन्होंने एक सुमेरू पैक एक डिवाइस को लॉन्च किया है जो क्या करेगा जो हमारे पी पी वेयर्स हैं मतलब कि जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनको पी पी हमेशा मतलब कि छः घंटे तक या सात घंटे तक पहन के रखना पड़ता था तो उससे क्या होता था बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग होती थी और वो जो वर्कर्स होते थे बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाते थे उन्हें मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी का सामना करना पड़ता था तो इस डिवाइस को उन्होंने लॉन्च किया है ये कैसे वर्क करता है वो हम आगे आर्टिकल में डिस्कस करेंगे तो हमारा आर्टिकल है फॉर द कंफर्ट ऑफ पीपी वियर्स डीआरडीओ डेवलप सुमेरू पैक पीपी जो वर्कर्स हैं जो पीपी को वेयर करते हैं तो उनको कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए कंफर्ट देने के लिए डीआरडीओ ने क्या किया है डिफेंस सॉरी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है सुमेरू पैक को डेवलप किया है तो हम मेन पॉइंट की तरफ मूव करते हैं डीआरडीओ डेवलप सुमेरू पैक अ पर्सनल एयर सर्कुलेशन सिस्टम ये सुमेरू पैक क्या है एक खुद का मतलब पर्सनल एयर सर्कुलेशन सिस्टम है जो हमारी बॉडी में क्या करेगा एयर को एयर को सर्कुलेट करता रहेगा जिससे कि जो हमारे डॉक्टर हैं हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन्हें क्या होगा एक कंफर्ट प्रोवाइड होगा और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो पीपी को जो हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसको हम पहन के रखते हैं मोर देन सिक्स आवर ड्यू टू जिससे कि हमें क्या होना पड़ता था स्वेटिंग से बहुत ही ज्यादा सफर करना पड़ता था ठीक है अब सुमेरू पैक के बारे में देख लेते हैं ये है क्या ये एक स्मॉल बैग पैक लाइक डिवाइस है मतलब कि जैसे हमारा छोटा बैग होता है हम इसका डायग्राम देखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि हमारा बैग होता है ये एक बैक डिवाइस है इसे हम इस तरीके से पहनेंगे पीछे की तरफ और उसके ऊपर से हम क्या करेंगे पी पहन लेंगे हमारा जो प्रोटेक्टिव है इक्विपमेंट उसको हम पहन लेंगे तो वो क्या करेगा ये डिवाइस क्या करेगा 39 डिग्री सेल्सियस के इन्वामेंट में मतलब कि 39 39 डिग्री सेल्सियस के इन्वामेंट तक ये कर सकता है जो पी पी वेयर्स हैं उनको क्या करेगा कंफर्ट प्रोवाइड करेगा और उनकी बॉडी में एयर को सर्कुलेट करता रहेगा जिससे कि वो क्या रहेंगे वो कूल cool फील करेंगे और वो कंफर्टेबल रहेंगे तो उनको काम करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आएंगी वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना फोकस काम पर लगा सकेंगे तो डी ये कब फॉर्म हुआ था 1958 में हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इकोनॉमी एंड बिजनेस से इसमें हमारा एक आर्टिकल है जो हमें डिस्कस करना है तो इसमें आर्टिकल है जो हमारी जी है गैस है इस, इन्होंने क्या किया है एम साइन किया है किसके साथ एनर्जी इफिशेंशियस सर्विस सर्विस के सर्विस लिमिटेड के साथ इन्होंने क्या किया है एक मेमोरेंडम साइन किया है अब इस मेमोरेंडम में क्या क्या है वो हम आगे आर्टिकल में डिस्कस करेंगे तो हमारा आर्टिकल है गेल इंडिया जी आई एल गेल इंडिया लिमिटेड एंड ई ए एस एल एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड साइन एम ओ यू फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्री जनरेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू इन तीनों दोनों कंपनीज ने क्या किया है एक मेमोरेंडम साइन किया है जिसमें वो क्या करेंगे प्री जनरेशन को प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे तो हम मेन पॉइंट की तरफ मूव करते हैं तो इसमें हमारा मेन पॉइंट क्या निकल के आता है जो गेल है ये क्या है एक नेचुरल गैस कम, गैस कंपनी है इन्होंने क्या किया है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के साथ एक मेमोरेंडम साइन किया है जिसमें वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इस मेमोरेंडम को साइन किया गया है जिसमें वो क्या करेंगे ट्री जनरेशन प्रोजेक्ट को इंडिया में डेवलप करेंगे ठीक है ट्री जनरेशन प्रोजेक्ट को इंडिया में क्या करेंगे डेवलप करेंगे इस एम का एम क्या है इसमें क्या करेंगे वे 
to build a close strategic partnership between the two companies by jointly exploring business opportunity in the tree generation business segment in India. इसमें वो क्या करेंगे? एक close strategic partnership होगी इन दोनों companies के बीच में, जिसमें वो एक साथ मिलकर क्या करेंगे? India में tree generation जो business segment है, उसको explore करेंगे कि और क्या क्या opportunities हो सकती हैं India में। तो इस चीज को वो क्या करेंगे? Explore करेंगे। अब tree generation प्रोजेक्ट क्या है ट्री जनरेशन होता क्या है इसमें क्या है तीन चीजें होती हैं तीन चीजें क्या क्या होती हैं इसमें कूलिंग हील एंड कूलिंग हीट कूलिंग हील एंड पावर सॉरी कूलिंग हीट एंड पावर इसमें क्या होगा जैसे कि हमारा वेस्ट हीट होता है जैसे जो फ्यूल होते हैं उन, उनसे क्या निकलता है वेस्ट हीट निकलता है तो उसको क्या करेंगे उसको उस वेस्ट हीट को अपने पास कंज्यूम कर लेंगे अपने पास रख लेंगे उसके बाद उसे क्या करेंगे उसे हॉट वाटर में कन्वर्ट करेंगे जो हॉट वाटर है वो किसके काम में आएगा हमारा जो हीटिंग पर्पस है उसके काम में आएगा हॉट वाटर और उसको हम ठंडा करके भी उसको चिल्ड पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं तो इस तरीके से ये होता है थ्री ट्री जनरेशन प्रोजेक्ट जिसमें क्या है कूलिंग हीट एंड पावर हम गील देख लेते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है न्यू डेली इंडिया में और ईस एस एल एनर्जी इफिशेंसी सर्विस लिमिटेड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है न्यू डेली में और इनके चेयरमैन कौन है राजीव शर्मा नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन है अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन इसमें हमारा एक आर्टिकल है जो हमें डिस्कस करना है यूनिसेफ के द्वारा एक रेड डॉट चैलेंज चल रहा था रेड डॉट चैलेंज कैंपियन इसमें जो हमारी फॉर्मर मिस इंडिया थी मानुसी छिल्लर उन्होंने इसमें क्या किया है उसको इसमें पार्टिसिपेट किया है तो हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं ऑन मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे फॉर्मर मिस वर्ल्ड मानुसी छिल्लर ज्वाइन यूनिसेफ रेड डॉट चैलेंज रेड डॉट चैलेंज जो यूनिसेफ के द्वारा ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पर ये रेड डॉट चैलेंज दिया गया था तो जो हमारी फॉर्मर वर्ल्ड मिस वर्ल्ड है मानुसी छिल्लर उन्होंने इसे ज्वाइन किया है तो हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं तो इसमें हमारा मेन पॉइंट क्या निकल के आता है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे कब था 28 मई 2020 को तो इस पर जो यूनिसेफ है उन्होंने क्या किया था ये यूनिसेफ है उन्होंने एक रेड डॉट चैलेंज दिया चैलेंज दिया था जिसको अब 23 ईयर ओल्ड जो हमारी मिस वर्ल्ड है मानुषी छिल्लर ने इस इसमें ये जो ग्लोबल इनिशिएटिव था इसमें क्या किया कोलेब्रेट किया है इसमें ये जो रेड डॉट चैलेंज था चैलेंज है इसका मेन पर्पज क्या था कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करना है जो हमारी एजुकेटेड गर्ल्स हैं उनके बीच में जो मैंस्ट्रल हाइजीन है उसके लिए क्या करना है अवेयरनेस क्रिएट करना है और जो सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ है उसका कंस्ट्रक्शन करना है और जो हमारे हाइजीन प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनके एक्सेस के बारे में इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस को फैलाना था तो इसलिए ये रेड डॉट चैलेंज जो है ये हमारे यूनिसेफ के द्वारा इस इसे इनिशिएट किया गया था यूनिसेफ के बारे में देख लेते हैं इसके प्रेसिडेंट कौन है रबाब फातिमा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है हेनरीटा एच फोर और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में सो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज एंड टुडेज टॉपिक आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर नहीं अच्छा लगा तो डिस्क्राइब कीजिए अगर आपको कोई अदर क्वेरीज हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं इसका पीपीटी एंड पीडीओ फॉर्म के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड है जहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहां इसका आपको पीपीटी एंड पीडीएफ फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन